want to read the word of God. Aujourd'hui, nous allons lire Juge chapitre 6. Today we are going to read the book of Judges, chapter 6. Du premier au quatrième verset. From verse 1 to 4. Et puis nous sautons, nous lisons le 17e au 19e verset. Then we skip away from the verse 17 to 19. Et enfin nous lisons le 25e verset. Then we will read the verse 25. Eternal Dieu, nous te disons merci. Father Lord, this is the thank you for this moment. Merci pour ce moment précieux que tu as offert. For this precious moment that you have given to us. Moment auquel nous voulons écouter ta parole. The moment in which we are about to listen to your words. S'il te plaît, Père, révèle-nous ta pensée, Seigneur. Please don't reveal us your thoughts. Toi qui connais les cœurs de chacun en ces lieux. You know the heart of each person in this place. Et la Bible dit tout est nu et à découvert devant toi. And the Bible says everything is naked and discovered before you. Pense, Seigneur, soit étalé devant ta présence. Let our foot to be revealed before your presence. Nous voulons sortir de ces lieux comblés de joie, de puissance et de bénédiction. We want to come out from this place filled with joy and power. Nous avons besoin de We need you. Que l'atmosphère prophétique règne dans cette salle. Let the prophetic atmosphere reign in this place. Que je me taise. I have to be quiet. Pour que tu parles. So you can speak. Que je disparaisse pour que tu apparaisses. I have to disappear so you can appear. Agis pendant ce temps. At you in this moment. Je ne permets en aucun esprit d'agir si ce n'est que l'esprit de Dieu. I will not allow any spirit to act in this place except the spirit of God. C'est toi notre créateur, Seigneur. You are our creator. Tu nous connais mieux. You know us. Et c'est toi qui nous conduis. And you are the one who leads. Reignons en ces lieux. Reign in this place. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Nous avons ainsi prié. Nous avons prié. Merci Seigneur en acclamant le roi. Thank you by clapping for the King of Kings. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Glory be to God. Nous pouvons nous mettre bon après-midi. We may be seated. Good afternoon to everyone. Le Seigneur est merveilleux. The Lord is marvelous. Et il veut encore nous parler cet après-midi. And he wants to talk to us again this afternoon. Nous continuons notre grand thème de l'année qui est la vie montagnarde. We continue with our big title of the year, which is the montagne of life. Le souhait de Dieu, the wish of God, est que nous puissions être situés sur la montagne. He wants us to be located on the mountain. Et là, nous verrons beaucoup de choses. And there we shall see a lot of things. Alléluia. Amen. La personne qui vit sur la montagne, the person who lives on the mountain. Vit avec une onction particulière. Lives with a particular anointing. Parce que elle voit ce que le monde ne voit pas. Because the person sees what the world cannot see. Le monde est dans la vallée. The world is in the valley. Mais nous nous sommes situés sur la montagne. But we are located on the mountain. Si tu es situé sur la montagne, if you are located on the mountain, tu peux encore dire un fort amen. Can you give a mighty amen? Alléluia. Amen. Nous parlons des montagnards. We are talking about mountain dwellers. Un montagnard, c'est celui qui mène une vie de prière. A mountain dweller is the person who has a prayer life. C'est celui qui est en intimité parfaite avec le Seigneur. Is the one who is in the perfect intimacy with the Lord. Israël était le peuple de Dieu. Israel was the people of God. La Bible nous relate ici dans Juge chapitre 6. And the Bible tells us in the book of Judges chapter 6. Que Israël en fuyant les Madianites vivait sur la montagne. Israel by fleeing from the people from Madian was living on the mountain. Alléluia. Amen. C'était un peuple mis à part. It was a people that was set apart. Et avant que Gédéon puisse devenir juge, before Gideon to become a judge, le peuple israélite The Israel people vivaient dans la paix pendant 40 ans. They were living in peace for 40 years. Je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas 40 ans ici. I know there are many people who are not yet for 40 years. Mais c'était le règne de 40 ans de prospérité. It was a reign of 40 years of prosperity. Mais à cause du péché, but because of sin, la Bible dit que le peuple était tombé. The Bible says était the, chuté. The, the people fell. Les peuples ne vivaient plus la, la, la bénédiction de Dieu. They were not living the blessing of God anymore. À cause du péché. Because of sin. Alléluia. Amen. Le péché peut te faire des choix. The sin can make you fall. Nous sommes appelés à vivre en intimité avec Dieu. We are called to live in intimacy with God. Et après 40 ans de bonheur, And after 40 years le peuple happiness. entra dans une période très difficile à cause de son péché. And the people enter into a difficult moment because of their sin. Israël a commencé à pécher. Israel started to Et sin. le malheur est arrivé. And came. Alléluia. Amen. 
Et pendant des années et des années, and for years and years, pendant sept ans, la Bible dit, for seven years, the Bible le peuple israélite souffrait. The people from Israel were suffering. Il pouvait s'aimer. Mais après quelques temps, l'ennemi venait pour détruire. The enemy, the devil was coming to destroy. Il n'y avait plus de production. There was not production anymore. Parce que l'ennemi, les Madianites, venaient détruire. Because the enemy, the people from Madian were coming to destroy. Et la Bible dit Israël a pleuré à Dieu. And the Bible says Israel Il cried a crié à Dieu. God. They cried out unto God. Bien aimé, si tu es dans des difficultés, tu dois crier à Dieu. My beloved, if you are in difficulty, you have to cry out unto God. La Bible dit c'est lui qui souffre, prie. The Bible says, Let the one who suffers. Nous traversons des moments très difficiles dans le monde We are going for difficult time in the world. qui demandent vraiment que nous, nous devons prier. That us to pray. Nous sommes appelés à prier Dieu, We are called up to pray God. à chercher la face de Dieu. To seek for the face of God. Israël a crié vers l'Éternel. Et la Bible dit, l'Éternel a exaucé Israël en envoyant un homme. Uh, the Lord answered Israel by sending a man. Et cet homme venait de ce peuple là. And this man was come from that people. Donc aujourd'hui par la grâce de Dieu, Today, by God's grace, nous parlerons de Gédéon. We will speak about Gideon. Gédéon qui signifie coupant. Gideon which means cut. Mm -hmm. Gédéon. Gideon. Qui signifie coupant. Which means cut. Qui signifie abattant. Which means to cut. Et Gédéon And Gideon fut le cinquième juge en Israël. Was the fifth judge in Israel. Son père s'appelait Joas. His father's name was Joas. Joas qui signifie donné par l'Éternel. Which means given by the Lord. Mais pendant ce temps, Israël vivait sous la domination de Madianites. But on, uh, during this time, Israel was living under the dominion of Madianites. Sept ans de souffrance. Seven years of suffering. Je ne sais pas si ta souffrance a duré combien d'années. I don't know how long your suffering has been there. Vous savez, il y a des familles qui souffrent. You know, there are families that suffer. Il y a des tribus qui souffrent. There are tribes that suffer. Il y a suffer. des peuples qui souffrent. There are people who are suffering. Mais toi, tu peux couper ce lien-là de la souffrance. But you are capable to cut off that link of suffering. Dieu utilise toujours un homme pour le salut de beaucoup de âmes. The Lord always uses one person for the salvation of many Il souls. commence toujours par un homme, une he, femme. He always starts by a man or by a woman. Et je déclare que c'est toi, cette femme-là, un homme-là. And I homme declare that you are this man or this woman. Tu this es man. ce homme-là. You are this man. Par toi, le salut entrera dans ta famille. By you, the salvation will enter into your family. Alléluia. Amen. La Bible dit quand Israël s'aimait. The Bible says when Israel was sowing, Madian montait avec Amalek. Madian was coming with Amalekites. Pour détruire les productions du pays. To destroy the, produ the production Amalek of the country. Comme leur roi. Amal Amalek was like their king. C'était comme leur chef. They were like their chief. Et pendant que Israël s'aimait, when Israel was sowing, Amalek venait avec tout son peuple. The Amalekites were coming. Les Madianites, Madianites pour détruire les productions d'Israël. Production Madian signifie dispute. Madian means dispute. Signifie lutte. Means struggle. Mais d'où vient Madian? The word does Madian come from? Madian, Madian en réalité, actually, était le frère d'Israël. Was the brother of Israel. Alléluia. Amen. Quand vous lisez l'histoire d'Abraham, Abraham, Madian était le fils d'Abraham. Madian was the son of Abraham. Amen. Amen. Israël aussi Israel also était le descendant d'Abraham. Was the offspring of Abraham. Donc les deux étaient frères. So both were brothers. Ils avaient le même sang. They had the same blood. Amen. Amen. Vous pouvez avoir le même sang. You may have the same blood. Mais regardez comment dans des familles il y a des guerres. But look at in family how wars are there. Alléluia. Amen. Il y a des guerres de grandeur. There are wars of greatness. La personne qui est plus plus influente dans la famille. The most influential person in the family. De fois elle cherche à mater les autres. Sometimes the person try to be. Tu over, vois dans un deuil la personne qui a l'argent. You will see the funeral the person who has money. Elle vient, elle veut que tout le monde soit à côté d'elle. 
the person comes and you want everyone to be on his side. De fois, les gens qui ont l'argent dans les familles, sometimes in family, people who have money, ils ne veulent pas que d'autres puissent en avoir encore comme eux. They don't want people to have money like them. Et il y a beaucoup de jalousie dans les familles. And there are many jealousy in families. Alleluia. Amen. Mais laisse-moi te dire But let me tell you que Jésus a vaincu toutes ces guerres-là. That Jesus overcame all these wars. Jésus est capable Jesus is capable de ramasser quelqu'un qui est vraiment dans la boue to take someone from the dust et qu'il puisse l'élever. And to lift him up. C'était le cas d'Israël. That was the case of Israel. Israël avec les Madianites était frère. Israel with the people of Madian were brothers. Madian était le fils de Ketura. Madian was the, was the son of Ketura. Ketura, la servante de d'Abraham. Ketura was the servant of Abraham. Mais ils ont eu un enfant. But they had a child. C'est cet enfant là, Madian. That child was called Madian. Est-ce que vous comprenez? Do you understand it? Et Israël, And Israel est sorti de la lignée d'Isaac. Came from the bloodline of Isaac, Isaac, fils de d'Abraham. Isaac, son of Abraham. Donc les deux étaient de frères. So both were brothers. Alléluia. Amen. Mais ici on nous parle que les deux tribus faisaient la guerre. But here the Bible says the two tribes were fighting each other. Mais Madion, comme il était fort, Because Madion was strong, il détruisait les productions d'Israël. They were destroying the production of Israel. Israël était dans la pauvreté pendant sept ans. Israel was in poverty for seven years. Rien n'allait en Israël. Nothing was wrong. Ils pouvaient Israel. construire quelque chose. They could have built something. Ils pouvaient même bâtir. They could have built something. S'aimer. So Mais quand il y avait la récolte. But when the weeping was coming, c'était l'ennemi qui venait pour récolter ce que Israël a semé. The enemy was coming to reap everything that Israel sowed. Peut-être ça se passe dans ta vie. Maybe it's happening in your life. J'aime beaucoup donner cet exemple. I love giving this example. Nous tous peut-être nous l'expérimentons. All of us we experience it. Tu as beaucoup travaillé pendant tout un mois. You have worked so much for mais arrivé à la fin du mois, But at the end of the month, tu as ton argent. You have the money. Les appels commencent. People start calling you. Les problèmes commencent. Problem starts. Après avoir résolu tous ces problèmes-là, After resolving all those problems, tu n'as plus rien. You have nothing. Il y a des phénomènes spirituels There are spiritual phenomena qui se passent dans nos vies that is happening qui our nous entourent. L'homme n'évolue pas. The man is not evolving. Parce que quand il cherche un peu de monter, When the mind tries to go higher, il y a un problème qui vient. There was a problem that is coming. Alléluia. Amen. Le problème est en train de, te, de t'amener vers le bas. The problem is taking you to bottom. C'était le cas d'Israël. That was the, the issue of Israel. Mais is, Dieu a suscité un homme. But the Lord raised a man. Cet homme était Gédéon. This man was Gideon. Gédéon était le fils de celui qu'on appelle Joas. Gideon was the son of Joash. Mais quand il rencontra l'Éternel ou l'ange de l'Éternel, But when he met the Lord or the angel of the Lord, le Seigneur l'appelle déjà vaillant héros. The Lord already called him Nous hero. connaissons, il y a beaucoup de chants où beaucoup de, de prédicateurs ont parlé de ces choses. And many preachers have spoken about it. Avant this. qu'il puisse vaincre Madianite, before he defeated Madian, ou Madian, or Madian L'Éternel l'appelle déjà vainqueur. The Lord already called him overcomer. Nous ne sommes pas vainqueurs parce que nous avons entrepris des démarches pour de les devenir. We are not overcomer because we are undertaking like journey to Mais nous it. sommes vainqueurs parce que Dieu a voulu que nous soyons vainqueurs. But we are overcomer because the Lord wanted us to become so. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui nous donne la victoire. It's the Lord who gives us victory. La victoire ne peut jamais venir de toi-même. The victory cannot Cannot come from yourself. Alléluia. Amen. Mais quand Gédéon rencontra l'ange de l'Éternel, the one Gideon met the angel of the Lord, il a vu que c'était l'ange. He saw that was the angel. Et l'ange lui dit que moi j'étais choisi. And the angel said, I've chosen you. L'Éternel l'avait choisi. The Lord have chosen him. Il répond à Dieu. He answered to God. Si c'est toi qui m'envoies. If you are the one who is sending me, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. 
Give me a sign to show that you are the one who is speaking to me. Ne cherche pas des signes ailleurs. Do not look signs elsewhere. Les signes sont dans la présence de Dieu. Signs are in the presence of God. Si tu t'attaches à Dieu, if you attach yourself to il God, te fera voir des signes. He will make you, he will show you signs. Le Seigneur nous montre des signes que nous sommes dans le vrai. The Lord shows us signs that we are in the truth. Alléluia. Amen. L'appel de Gédéon était un appel authentique. The calling of Gideon was an authentic calling. Et le Gédéon dit à l'ange. And Gideon said to the angel, Tu m'as envoyé. You have sent Mais me. je veux voir un signe. But I want to see a sign. Montre-moi si réellement tu m'as parlé. Show me actually if you have spoken to me. Il dit encore. He said again. Nous sommes au verset 18. We are in the verse 18. Il dit à l'ange. He said to the angel. Ne t'éloigne point d'ici. Please do not depart from here until I come to you. Wait for me here. He said to God, He said, wait for me here. That's what we are going to talk about tonight. He said, wait for me here. Je rentre encore à la maison. I'm going back home. Je ne sais pas quelle distance. I don't know what was the distance entre ce lieu-là between that place et la maison and the house of Gideon. Mais il dit à l'ange de l'Éternel, but he said to the angel of the Lord, de l'attendre. To wait for him. Ne pas l'attendre en vain. Not to wait for him in vain. Mais home. il part. But he's going. Préparé. To prepare. Une offrande pour nous. An offering for him. Alors le thème de cet après-midi. So the title of this happen or subtitle. Je l'intitule le chevreau ou taureau. I call it the kid or the bull. Le chevreau ou taureau. A kid or a bull. Pourquoi le chevreau ou taureau? Why a kid or a bull? Alléluia. Amen. D'abord le chevreau. First of all, the kid. C'est le petit de la chèvre. Is the child of the goats. Le taureau. The bull. C'est le mâle de la vache. Is the male of the cow. Il y a une grande différence entre les deux. There was a big difference between those the two animals. Hallelujah. Amen. Quand Gédéon a fait dit, when Gideon said, ne t'éloigne point d'ici. Please do not depart from here. Jusqu'à ce que je revienne. Till I come back to you. Je pars te préparer une bonne offrande. I'm going to prepare for you a good offering. Hallelujah. Amen. La Bible dit, Gédéon partit à la maison. The Bible says Gideon went to his house. Et il prépara un chevreau. The Bible says he went to his house and he prepared a kid. Pour Gédéon. For Gideon. C'était vraiment bien. It was actually good. Mais peut-être toi. But you, ça peut être une imprudence pour toi. It can be something. De dire au Seigneur. To tell to the Lord. Attends. Wait. J'arrive. I'm coming. Pour quelle raison? For what reason? Nous faisons des fois attendre le Seigneur. We are making the Lord waiting. Pour quelle raison? For what reason? Alléluia. Amen. Dieu agit en son temps. The Lord acts in his own time. Mais de fois nous les hommes. But sometimes us men. Nous retardons la bénédiction divine. We are delaying the divine blessing. Nous voulons faire attendre Dieu. We want to make the Lord waiting. Pour Gédéon c'était vraiment une bonne raison. For Gideon it was a good reason. Faire attendre l'éternel. To make the Lord waiting. Vous savez pour aller préparer une viande. You know, for you to go and to cook. D'abord, il faut tuer d'abord le chevreau. First of all, you have to kill the animal. Et puis le préparer. And to cook it. Ça peut prendre combien de temps? How long does it take? Je, je pose la question aux mamans qui ont un peu de l'expérience. I'm asking you the mother who have experience. Ça peut prendre combien de temps? How long does it take? Huh? Between two or three hours. La viande qui est en tabac. De goat. De goat. Ça prend du temps. It takes time. Alléluia. Amen. Bon. Si tu es contre, ça peut prendre combien Selon toi. If you are against, how long does it take according to you Because you are going to kill and prepare it. Je ne crois pas que c'est moins d'une heure. I don't think it's less than an hour. Ça peut dépasser plus d'une heure. I think it's above an hour. Mais l'Éternel attendait Gédéon. But the Lord was waiting for Gideon. Dieu était patient. The Lord was patient. Parce que 
Because Gideon avait promis une bonne offrande. Because Gideon promised him a good offering. Bon Nico. Dieu était patient. The Lord was patient. Vous savez pour faire attendre Dieu. You know for you to make the Lord wait. Il te faut des bonnes raisons. You, are, you need to have good reasons. Si tu n'as pas de bonnes raisons. If you don't have good reasons. L'Éternel est impatient. The Lord is not patient. Et surtout s'il t'appelle. Especially when he calls. Il est impatient. He's not patient. D'accomplir ce qu'il veut dans ta vie. To accomplish what you want in your life. Alléluia. Amen. Beaucoup font tarder l'Éternel. Many people are delaying the Lord. Dans leur vie. In their lives. Et les choses ne font que se compliquer. And things are getting worse. Gideon, Gideon n'a pas fait attendre l'Éternel en vain. Did not make the Lord wait in vain. Il alla chez lui à la maison. He went to his house. Prépara une offrande. Preparing an offering. Alleluia. Amen. Qu'est-ce que toi tu fais? What do you do? Parce que l'Éternel est là. Because the Lord is here. Dans ta situation, il est là. In your situation, il y a d'autres there. personnes. Dieu les a appelés. Ça fait très longtemps. There are some people. The Lord has called them. It's been a long time. 20 ans ou plus de 20 ans. 20 years or more than 20 years. Till long. Till today. Ils font toujours attendre l'Éternel. They are making the Lord wait. Ah, bon. Comme Maman Judith a dit. Like Maman Judith said. Bon, quand je vais finir l'université, When I will finish university, je vais commencer à bien servir Dieu. I will start to serve God correctly. Et quand il finit finish, son, l'université, university, il dit quand j'aurai un bon travail, and I will have a good job, le jour où il aura ce travail-là, the day the person will have that il dit job, quand j'aurai des enfants, when I will have children, le jour où il aura des enfants, the day the person will have children, il aura des enfants, il commence à dire ces derniers temps, je suis trop busy. À cause des enfants. Because of children. Alléluia. Amen. Tu mourras. You will die. Et tu ne finiras pas à servir Dieu. And you will not serve the Lord God. Parce que servir Dieu. Because serving God. C'est une décision actuelle. Is a common decision. Tu es appelé à décider de servir Dieu. You are called to be to serve tout. To abandon everything. Qu'est-ce qui fait que tu puisses faire attendre l'Éternel? What is making you for you to delay the Lord? Beaucoup de gens, many people, s'attachent aux choses viles, attach themselves to useless things, aux choses précieuses, than to precious things. L'essentiel est que tu puisses répondre oui à l'appel du Seigneur. The most important you have to say yes to the calling of the Lord. Et obéir aux ordres de Dieu. And to obey to the divine orders. Of J'aime God. beaucoup comment les apôtres. I like the way the apostles recevaient leur appel. Were well, receiving their callings. Ils étaient en pleine action. They were in action. Ils faisaient des activités productives. They were doing productive activities. Et en pleine action. And in action, Jésus vient. Jesus came. Suis-moi. Follow me. À l'exemple de Matthieu. The example of Matthew. Il laisse tout. He left everything. Il suit le Seigneur. He followed the Lord. Alléluia. Amen. N'attends pas demain. Je Do parle not wait for tomorrow. I'm talking to someone. N'attends jamais demain. Don't wait for tomorrow. Parce que l'homme ne connaît pas ce qui peut engendrer demain. Because the man doesn't know what can generate tomorrow. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que tu mourras. I'm not saying that you are going to die. Tu as un avenir à Dieu. You have a better future. Mais la Bible dit rachetons le temps. The Bible says we didn't time. Car les jours sont mauvais. Because the days are evil. Ce que tu peux faire aujourd'hui. But what you can do today? Fais-le maintenant. Do it now. N'attends pas. Do not wait. Que tu puisses avoir de moyens pour bien servir Dieu. For you to have means in order to serve the Lord correctly. Alléluia. Amen. Gédéon n'avait pas de moyens. Gideon did not have means. Mais l'appel est vraiment mystérieux. But the calling is mysterious. Il dit au Seigneur. He said to the Lord. Attends-moi ici. Wait for me here. Moi je rentre à la maison. I'm going back home. Pour te préparer une offrande. To prepare for you an offering. Et Dieu honore sa parole. And the Lord honors his word. Tu peux dire à ton voisin, Dieu honore sa parole. Can you tell your neighbor, the Lord honors his word. L'ange de l'Éternel dit, the angel of the Lord said, je resterai ici, I will wait here, jusqu'à ce que tu reviens, till you will come back. Il y a d'autres choses dans la Bible, there are certain things in the Bible, ce qui est au 
Italian aussi, tu regardes vraiment bien, tu médites sur ça. If you look at it carefully and you meditate, meditate on it, très puissant. You, you can become so powerful. L'ange de l'Éternel dit à Gédéon. The angel of the Lord said to Gideon, Je resterai ici. I will stay. I will stay here. Je suis là. I'm here. Je ne suis pas pressé. I'm not in a hurry. Si tu feras deux heures. If you're going to take two hours. Moi aussi je serai ici pendant deux heures. I will be here for two hours. Je t'attendrai. I will wait for you. Et Gédéon, la Bible dit, il a la préparé. So the Bible says Gideon went to prepare. Il prépara d'abord de la farine pour faire le pain. Uh, first of all, he prepared. Et il tua un chevreau. He killed the goats. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ici. And the Bible says. C'était un effa de la farine. And the Bible says it was an effa of flour. Un effa. Un effa. C'est comme 30 kilos. It's like 40 kilos. De la farine. Of flour. 30 kilos. 40 kilos. Je ne sais pas si le petit paquet là de, de la farine qu'on vend à Lidl ou dans, dans des supermarchés, c'est combien de kilos I don't know how, how many kilos combien? is the flour we sell in Lidl. 1 kilo. 1 kilo 500. Is 1 kilo, un kilo, un kilo 500. Is 1 kilo and five, 500. Mais la Once. Bible dit ici. But the Bible says, Gideon, Gideon a préparé 30 kilos. Prepared 30 kilos. 30 kilos et à moi. 30 kilos of the forest. 30 kilos. Alléluia. Amen. C'est à peu près. It's about. J'ai fait des calculs. I did my own calculation. C'est à peu près 180 pains de baguette. It's almost 180 baguette breads. Les professionnels de la boulangerie m'ont aidé. Professional of bakery helped me. En me disant que 30 kilos. By saying to me 30 kilos de la farine of flour peuvent, peuvent produire can produce à peu près 180 pains de baguettes. Almost 180 baguette breads. Vous imaginez. Can you imagine? Pour une seule personne. Just for one person. Non, Dieu est la majorité. Oh, the Lord is the majority. Non, je répète, Dieu est la majorité. I repeat myself, the Lord is the majority. Dieu aime la qualité. The Lord loves quality. Il aime la qualité. He loves quality. Alléluia. Amen. Ce homme tua un chevreau. This man killed the goat. Et goat. il prépara 30 kilos de la farine. And he prepared 30 kilos of flour. Pourquoi je parle de 30 kilos? Why am I talking about 30 kilos? La version semeur. The son of version. Parle de 30 kilos. Speaks about 30 tu kilos. Tu peux lire. Gédéon lui dit, eh bien, si réellement tu m'accordes ta faveur, mm. prouve-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne te loigne pas d'ici, je te prie, avant que je sois revenu vers toi avec une offrande que je te représenterai. J'attendrai ton retour, lui dit-il. Gédéon rentra chez lui, apprêta un jeune chevreau et prépara des pains sans les vins avec 30 kilos de farine. Amen. Amen. Quelle quantité What quantity Et quelle qualité And what quality Dieu ne veut pas seulement la quantité, the Lord doesn't want only the quantity, mais il veut la qualité quantitative. But he wants the needed quality. Notre Dieu aime la qualité. Our Lord loves quality. Alléluia. Amen. La version semeur nous parle the son of the, de the 30, 30 kilos de la farine. 30 kilos of flour. Alléluia. Amen. Une offrande en abondance. An offering in abundance. Il a porté à l'ange l'offrande. Qui se tenait sous le terrebent. Was under the terrebent. Le terrebent, c'est un arbre. The is a Et ce arbre est beaucoup plus dans le, dans le Proche-Orient. Is more located in the Ou même Middle dans le pays désertique. Or in desertic countries, under the terrain. Ça veut dans le désert. You know, in the desert. Il y a beaucoup de terrains. There was a lot of terrains. Et si tu es caché sous le terrain. And if you are hiding under the terrains. Tu es vraiment protégé. Il y a, il y a de l'ombrage. You are actually protected. There is shadow. Alléluia. Amen. Il y a de l'ombrage sous le terrain. Nous allons parler du terrain après. There is shadow actually under the terrain. Mais la Bible dit que l'ange était resté sous le terrebent. But the Bible says the angel remained under. Pour the attendre l'offrande de Gédéon. To wait for the offering of Gideon. Et quand Gédéon est venu. 
And when Gideon came back, Dieu agréa son offrande. The Lord accepted his offering. Parce que c'était une offrande de qualité. Because it was an offering of quality. Dieu aime la qualité. The Lord loves quality. Alléluia. Amen. Non pas seulement c'était parce que c'était une bonne offrande. Not just because it was a good offering. Mais Dieu, the God, agréa l'offrande de Gideon. Accepted the offering of Gideon à cause de l'appel. Because of the calling. Est-ce que tu peux dire appel? Can you say calling? Appel. Say calling? Dire encore appel. Dire say encore calling. Alléluia. Amen. Cette offrande offering a introduit Gédéon, introduced Gideon dans la révélation divine ou dans une dimension supérieure de la mission. Or in a divine revelation or in another dimension of the mission. Vous savez ce que tu donnes? You know what you give peut t'introduire can introduce you dans la mission divine in the divine mission ce que tu donnes pour dieu what you give to peut t'introduire dans la révélation divine can introduce you into the divine revelation il y a beaucoup de gens dans la many vie people in the bible qui ont donné what give et le them. seigneur les a fait voir des choses terribles and the lord made them see terrible things il y a peut-être des dimensions spirituelles maybe there are spiritual dimensions qui peuvent se manifester dans ta vie en donnant that can be manifested in your life by giving. Et quand je parle du donner, and when I'm speaking about giving, ou des données, or giving, je ne parle pas seulement de l'argent. I'm not just talking about money. D'abord, nous tous ici, nous sommes des offrandes. All of us here, we are offering. Un sacrificateur est une offrande. A priest is an offering. Tu dois te donner d'abord. You have to give yourself C'est ce qui est très important. What matters the most. En donnant, il y a des portes qui s'ouvrent. By giving their doors, that, that si open. tu donnes ton temps, if you give your time, le Seigneur peut ouvrir des portes. The Lord can open doors for Mais you. si tu fermes, but if you close, tu ne veux pas donner ton temps. You don't want to give your time. Laisse-moi te dire. Let me tell il y a you, certaines portes certain doors qui s'ouvriront que quand tu te donnes ou tu te donnes. That will be open only if you give yourself or when you give. Je peux le I can back up everything I'm Nous saying. La vie de Salomon. We all know the life of Salomon. Salomon, était roi par son père. Salomon was established king Il était as déjà a roi. He was already king. Il vivait déjà en tant que roi. He was living as a king. Mais il prend la décision. But he made the decision. Je veux monter à Gabaon. I will go to Gabaon. Hallelujah. Amen. Un bon offreur, c'est aussi un montagnard. A good, a good. Uh, Person who gives is also a mountain dweller. Si tu t'appelles montagnard, if you call yourself a mountain dweller, et que tu ne donnes pas, and you don't give, tu ne donnes pas ton corps, âme, esprit, you don't give your body, your soul, and spirit, tu ne donnes pas ton temps, you don't give your time, tu ne te sacrifies jamais, you never sacrifice yourself, pour l'œuvre de Dieu, for the work of God, tu n'es pas un montagnard, you are not a mountain dweller, tu n'es pas une montagnard, you are not a mountain dweller. Amen. Salomon. Salomon. Il prend la décision. He made the decision. En tant que roi. As a king. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, nos grades, nos titres, nos fonctions, ça ne sert à rien. You know, sometimes our titles, Il y a our beaucoup de gens don't, mean anything. qui n'ont rien, who do not have anything, mais qui donnent beaucoup plus que les riches. Who give more than the rich people. Il y a beaucoup de gens There are many people qui n'ont pas de capacité que tu as. Who do not have the capacity that Ils you ne peuvent pas avoir peut-être des bras. They can, they might not have hands ou des pieds. Or feet. Mais ils servent Dieu avec fervence plus que toi. They serve God with more devotion than you. Alléluia. Amen. Il se fortifie dans son homme intérieur. He fortifies himself in his Il est très man. puissant. He's so powerful. Spiritualement, Spiritually, mais physiquement, physically, il a des anomalies. Has il a des problèmes. Has a problems. Tous les gens que nous voyons ici, the person that we see here, avec handicap, with a disability, beaucoup peut-être ils n'étaient pas nés comme ça. Most of them were not born like that. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas nés comme ça. They were not born like that. Il y a eu des gens qui ont eu des accidents après 45 ans. There are people who had accidents after 40 Donc, years. Ils sont nés 45 ans après. They were born 45 years later. Mais toi, tu es en vie. But you are alive. Tu as la force. You have the strength. Mais tu n'arrives pas à bien servir Dieu. But you are unable to serve God correctly. Tu n'arrives pas à donner le meilleur de toi-même. You are incapable to give the best of yourself. Alléluia. Amen. Tu ne produis jamais la qualité. You never produce quality. Tu vis toujours dans la médiocrité. You are still living in mediocrity. Dis encore à ton voisin. 
tell your, to your neighbor, Jew and black. The Lord loves quality. Hallelujah. Amen. Dieu aime la qualité. The Lord, the Lord loves quality. Salomon, malgré sa royauté, Salomon, despite his kingdom, il s'humilia devant Dieu. He humbled himself before God. N'était que cette offrande qu'il avait donnée à Dieu. If it wasn't the offering that he gave to God, la révélation n'allait pas venir. The revelation wouldn't come to him. Et quand cette révélation est venue, and when that, when that revelation came to him, elle est venue avec la bénédiction. It came with blessing. Salomon est devenu sage. Salomon became wise. Plus sage. Wise. Intelligent. Intelligent. Salomon avait reçu beaucoup d'argent, beaucoup de biens. A lot of money. À cause de cette révélation là. Because of that revelation. Parce qu'il avait donné. Because he gave. Dieu avait agréé l'offrande de Gédéon. The Lord accepted the offering of Gideon. Et la Bible dit, nous sommes au verset 23. Uh, the Bible says in the verse 23. Dieu lui dit, But the Lord said to him, Sois en paix. Peace be to you. Ne, do, not, point. do not fear. Tu ne mourras pas. You shall not die. Aujourd'hui, c'est encore cette parole que j'adresse à toi. Uh, today is the, the word that I'm addressing to you. Amen. I'm Je déclare to you. encore cette parole dans ta vie. Tu I ne mourras pas. Again this in your life. You shall not die. Sois en paix. Be, be peaceful. Zalana au calme. Qui m'a maman? Peace. Peace be to you. Quand tu viens à l'église, ne sois pas. Quand tu es chez toi à la maison, ne sois pas agité. Ceux-là qui se confient en Dieu ne sont pas agités. When you come to church, when you are in your house, do not be agitated because those who trust the Lord are not agitated. Ils sont très posés. They are so relaxed. Alléluia. Ils sont très posés. They are so relaxed. Vous savez, dans l'offrande, you know, in offering, il y a la puissance même de la résurrection. There is also the power of resurrection. Il y a la puissance du salut. There was the power of salvation. Et en parlant de la puissance de la résurrection, and by talking about the power of nous connaissons l'histoire de Tabitha. And we all know the story of Tabitha. Cette femme donnée, woman who was giving. Alléluia. Amen. Vous savez, avant de bien donner le matériel, you know, before giving well material, il faut d'abord bien donner son corps et âme. You have to give correctly your body. La personne qui, qui se donne, the person who gives himself, peut être en mesure de donner. Can be capable to give. Ce qui est très important, c'est d'abord se donner. What is so important is to give si yourself. Si tu te sacrifies, tu te donnes. If you sacrifice yourself, you give yourself away. Donner. You can give courage. Nous avons des sérieux problèmes dans les églises. We have serious problems in churches. Parce que les gens, because people, ne se donnent pas. They are not giving themselves. Et comme ils ne se donnent pas, as they are not giving themselves, la conséquence, the consequence, est qu'ils ne donnent pas. Is that they don't give. Alléluia. Amen. Nous sommes du cas ici à Pessigra, à Tamsou, 150. If the person gives 50, 100. Les gens n'aiment pas les prédications, on parle de l'argent, du sacrifice, tout. People dislike preaching when we speak about offering sacrifices, we speak about it. L'excellence peut attirer beaucoup de gens. Excellence can attract a lot of people. Les portes sont fermées dans ta vie parce que toi tu ne donnes pas. Doors are blocked in your life because you are not giving. Mon abba scandale. That you will see five pounds in your accounts. La prédication a causé. And he will see doing the preaching someone lies. Pendant le fond, les nets ils font les portables, les patins, la toute la haute la mise. Quand during often times the person pretend like to give money when we first we display the bank account here. No, soyons sérieux. Let us be serious. Et mon Dieu. We have to love God. Alleluia. Amen. Et mon vraiment Dieu. We have to love God. Jusqu'au point de mentir. To the point to lie. Frère, aussi mes soeurs, aussi mes portables pour n'a mis dans ma tchèque ou non. Brother, why are you holding your phone when they display the bank account? Parce que les gens ne donnent pas. Pourquoi? Parce que eux-mêmes ne se donnent pas. People are not giving because they are not giving themselves first. Eux-mêmes ne se donnent pas. They are not giving themselves first. Tabitha a été ressuscité. Tabitha was resurrected. Parce qu'elle donnait. Because she was giving. Le problème qui est mort en toi the problem that dies in peut être ressuscité parce que tu donnes. Because you give. Corneille a reçu le salut Corne, Corneille a reçu le parce qu'il donnait. Because he was giving. Alléluia. Amen. Ne cesse jamais de donner dans les choses de Dieu. Never stop giving in the things of God. Ne cesse jamais de se donner dans les choses de Dieu. Never stop to give yourself in the things of God. 
décision que tu prennes là, the decision that you are taking, toi-même tu vas payer cher. You will pay the price. C'est par amour. It's by love. C'est par la grâce de Dieu. It's by the grace que nous résistons encore. That we keep resisting again. Mais tu ne réalises pas But you don't que si tu vis if you live aujourd'hui, today, c'est par la grâce de Dieu. It's by the grace tu as oublié. You have forgotten. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. The Bible says this. Après que l'Éternel puisse exaucer, after the Lord accepted, Gédéon, Gideon, Gédéon bâtit encore un hôtel pour l'Éternel. Gideon built an altar for the Lord. Je ne sais pas quand il était venu là s'il avait des réserves des offrandes ou je, je ne sais pas. I don't know when he came there he had like reserve of offerings. Donc les gens de la Bible, so people from the Bible, pouvaient venir vers Dieu avec des réserves des offrandes. Could have come to God with reserve of offerings. Je donne la première offrande. I'm giving my first offering. Mais la deuxième viendra après l'exaucement. But the second will come after the answering. Les gens de la Bible. People from the Bible. There was strong spiritual. Et Gideon ici était un nouveau converti. Toi, tu as fait peut-être 20 ans. And Gideon here was a new being, but you have been Christian for 20 years. Nous sommes appelés à saisir les principes de Dieu. We are called up to seize the principles of God. Dis à ton voisin. Tell your neighbor. The Lord, we can take God through His principles. Alleluia. Amen. Après avoir donné After giving et exaucé and answering, la Bible dit l'ange a consumé l'offrande the de Gédéon. The Bible says the angel consumed the offering of Gideon. Mais après, but after, Gédéon bâtit encore un hôtel pour l'Éternel. Gideon built again an altar for the Lord. Et lui donna le nom de paix. And he gave to the altar the name of Vous savez la bénédiction de Dieu. You know the blessing of the Lord. Prévient sous forme d'un état complet. It comes under the form of a completed state. Dieu ne peut jamais te bénir. The Lord can never bless you. Et laisser d'autres choses. And let certain things. Vite. And la bénédiction de l'Éternel vient avec son paquet. The blessing of the Lord comes with his packet. L'iboké. Il y a bénédiction. A packet of blessing. Nous ne réalisons pas. We don't realize it. Nous ne réalisons pas. We are not realizing nous it. ne comprenons pas. We don't understand it. Si tu comprends le principe de Dieu, If you understand the principle of il God, viendra te donner le paquet. He will come and give you the packet. La bénédiction dans son état complet. The blessing in his completed state. Parce que tu ne comprends pas Because you don't que understand. quand Dieu donne, Then when the Lord sa gives, bénédiction vient dans son état complet. His blessing comes in his completed state. Alléluia. Amen. La bénédiction de Dieu. The blessing of the Lord. Attends-toi à la bénédiction de Dieu. Wait for the blessing of si the Lord. Si tu es fidèle à lui. If you are faithful si to tu t'attaches à lui. If you attach yourself to him. Si tu es consacré. If you are consecrated. Tu es un béni de Dieu. You are blessed by God. Est-ce que je parle à un béni de Dieu? Am I talking to someone who's blessed by God? Si tu es un béni de Dieu. If you are blessed by pourquoi God. Pourquoi tu ne veux pas te donner et donner? Why do you want? Why don't you give yourself first and give him money also? C'est comme ça. Dieu. Mais toi, tu es en train de cacher beaucoup de choses. But you are hiding a lot of things. Tu donnes comme ça. You are giving like this. So you are hiding something behind you. Voilà, les choses n'évoluent pas. That's why things are not evolving. Tu ne progresses pas spirituellement. You are not progressing spiritually. Parce que toi-même, tu ne veux pas te donner. Because you don't to give yourself. Et c'est difficile pour toi-même de donner. And it's difficult for you to give. Alléluia. Amen. Tu t'attends à la bénédiction. You are waiting for the blessing. Mais cette bénédiction ne vient pas. But that blessing doesn't come. J'aime beaucoup la dernière fois, la sœur Grace ici. I like last time, Sister Grace. Grace Moulombi, elle faisait la modération. The sister Grace Moulombi, she was doing the moderation. Elle a dit, nous, nous ne pouvons pas s'attendre à la double bénédiction. We cannot wait for the double blessings. Mais nous devons nous attendre aux multiples bénédictions. But we have to wait for multiple blessings. Alléluia. Amen. On va double, double, va double, double, double. On a dit, nous ne pouvons pas s'attendre aux multiples bénédictions. Multiple children and our children. Alléluia. Amen. Et la personne And the person qui s'attache à Dieu, qui comprend la paix, qui est, qui est obéissante, elle est le soir. Le, le, le disciple 
et non le double, comme nous la sommes grâce à Dieu. J'ai beaucoup aimé. Que Dieu te bénisse, ma soeur. My Lord bless you, my sister. Alléluia. Amen. Ma double, car. Je t'abonne. Nous avons moi double. Je t'abonne. Plafond et sous car toujours. Le roof has to be full. Ça, ce n'est pas l'enfant de Dieu. This is not the Nous sommes appelés à avoir en abondance. We are called up to have in abundance. Mais le problème en est que nous nous contentons des choses inutiles. The problem is we content ourselves Et ça bloque nos bénédictions. And that is blocking our blessings. Alléluia. Amen. Au lieu de venir, de donner tout son cœur, son âme et son esprit, giving your whole heart, et your soul enfin and donner tout ce que nous avons, and also giving the, everything we have, mais nous, Us, nous nous mettons de barrières nous-mêmes. We are putting barrier ourselves. Alléluia. Amen. Nous nous mettons de barrières nous-mêmes. We are putting bar barriers ourselves. Tu ne me compliques pas, tu te compliques. You are not complicated, me. You are complicated. Si tu refuses de donner, tu te compliques. If you are refuse to give, you are complicated yourself. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens donnent des choses dérisoires, Many des miettes. Are giving. Parce que eux-mêmes ils ne se donnent pas. Because they don't give themselves first. Ici Gédéon. Here Gideon. La Bible dit il quitta le lieu. The Bible says he left the place. Pour rentrer dans sa maison. To when, to return to his house. Et préparer une offrande. And prepare an offering. An offering. Alleluia. Amen. Je te dis une chose. I'm telling you one thing. L'offrande a deux dimensions. The offering has Two dimension. You can write it down. La première dimension. The first dimension. C'est ce que nous nous donnons à is, Dieu. Is what we give to God. Mais la deuxième dimension de l'offrande. The second dimension of offering. Une dimension supérieure. A superior dimension. C'est ce que Dieu nous demande de donner. Is what the Lord asks us to give. Tu peux donner. You can give. Mais tu ne donnes pas ce que Dieu te demande de donner. But you are not asking. You are not giving what the Lord asks you to give. Mais pour entrer dans la dimension supérieure, But for you to get into the superior dimension, il faut donner ce que Dieu t'a demandé de donner. You need to give what the Lord asks you to give. Beaucoup de gens se limitent. Many people are limited à ce qu'ils donnent à Dieu. To what they give to God. Mais ne voient pas ce que Dieu leur demande. But they don't see what the Lord has given them. La dimension supérieure de la spiritualité. The superior dimension of commence à partir de là. Start from there. Quand tu commences à être sensible, when you become sensitive, à la voix de Dieu, to the voice of quand God, il te dit de donner ça, when he tells you to give et que tu donnes, and you give it, tu deviens un homme qui a la spiritualité supérieure. You become a man who has a superior spirituality. Beaucoup sont trop superficiels. Many people are so lightly. Et ne veulent pas atteindre la profondeur. And they don't to reach the deepness. Abraham. Abraham avait atteint la profondeur. Which the deepness. Dans Genèse chapitre 12. In the book of Genesis chapter 12. Dieu appelle Abraham. The Lord called Abraham. Il accepte. He accepted. Et tout au long de sa vie. And throughout his life. Il, don, il donnait à Dieu. He was giving to the Lord. Il offrait, il bâtissait des, des hôtels. He was giving and was building à chaque bénédiction, to each blessing, à chaque étape de la bénédiction, each step of blessings, Abraham bâtissait un hôtel pour Dieu. Abraham was building an altar for God. Il offrait à Dieu. He was offering to God. Mais vous savez, But you know, la grande bénédiction d'Abraham est Abraham arrivée quand a wife when, Quand Dieu lui demanda when the Lord asked him de lui donner. Peut-être qu'il là où on a noté. Maybe it has never happened to you. The Lord asks you for you to give. He is not asking you because he's lacking. But he wants to prove it. But he wants to test you, to challenge you. He te demande. He asks you. Pour te faire monter des dimensions. To to take you into another dimension. Pour regarder si réellement tu l'aimes. To see if actually you love him. Beaucoup de gens n'aiment pas vraiment le Seigneur. Many people do not like the Lord actually. Ils sont plus profiteurs. They benefit more. Ils profitent de Dieu. They benefit from God. Mais quand Dieu leur demande, ça devient un problème. But when the Lord asks them, it becomes a problem. Alléluia. Amen. La Bible dit au verset 25. The Bible says in verse 25. Après avoir bâti cet hôtel là. After building the altar. Dieu dit à Gédéon. The Lord said to Gideon. Prends un jeune taureau. 
take a young bull. Cette fois-ci, à tous en angote, mon gars, bah le bien est à tel yo zan angote que nous ouais à tel tel naio. Uh, the Lord said to him, even if you don't have it, go take it. Because that offering là, because the offering va même délivrer ton père. is going to deliver even your father. Va prendre le taureau, le jeune taureau de ton père. Take your father's bull et un second taureau de sept ans. And the second bull of seven years. Ici, ce n'est plus l'affaire des chevaux. Here is no longer the matter Mais ça of devient young goats, une affaire des taureaux. But becomes a matter of bulls. Entre un chevreau et un taureau. Between a young goat. Le front de la plus grande. The bigger offering. La plus coûteuse. That costs more. C'est le front du taureau. Is the offering of the bulls. Mais non, c'est Dieu qui parle. Il dit cette fois-ci, tu ne me donneras plus les chevaux. Combien de fois tu as déjà donné des chevaux à Dieu? How many times have you given to God? Cette fois-ci, il te dit. This time he's telling you. Ne donne plus les chevaux. Do not give me young goats anymore. Now is the bull. Quand toi tu donnais à Dieu. When you are giving to the Lord. Tu donnais des chevaux. You are giving young goats. Mais maintenant. Now. Dieu te demande. The Lord is asking you. Et pour un chevreau, un chevreau, équipe pèse entre 12 et 18 kilos. Weights between 12 and 18 kilos. Mais un taureau, mais un bull peut atteindre 2 tonnes. Can reach 2000 kilos. Le minimum de son poids, le minimum of the weight, est à peu près 500 kilos. Was about 500 kilos. Si le mur, if it's mature, il peut atteindre deux tonnes. It can reach 2,000 kilograms. Mais un chevreau, a young goat, entre 12 et 18 kilos. Between 12 and 18 kilos. Mais le taureau, but the bull, est aussi rentable pour la reproduction. It's also good for reproduction. Imaginez, can you imagine? Quand tu tues un taureau, when you kill a bull. Dans ta maison. In your house. C'est une grande perte. It's a great loss. Une grande perte. A big loss. Parce que tu es en train de couper la reproduction. Because you are cutting the reproduction. Mais. But. Dieu demande deux. But the Lord asks Dis d'abord un jeune taureau. Can you say first of all, Et puis un bull. taureau de sept ans. And a bull of seven years. Le taureau là de sept ans pouvait déjà atteindre deux mille. And that bull of seven years could wait. Et c'est ce que Dieu a demandé. And that's why the Lord asked. Et puis ces offrandes là. And those offerings. N'appartenaient pas à Gédéon. Did not belong to Gideon. Va prendre les les taureaux de ton père. Go and get the bulls of your father. Quel débat. What debate. Entre le chevreau et le taureau. Between the young goats and the bull. Qui est plus grand? Who is greater? Nous allons continuer. We will continue. Alléluia. Amen. Tu peux deviner la suite. You can guess the following. Quand tu donnes trop de chevaux. When you give too much young goats. Maintenant l'Éternel te demande un taureau. But now the Lord is asking you Non pas seulement un mais deux. Not just one but two. Et la Bible dit Gédéon. And the Bible says Gideon. Amena ces deux taureaux. Brought those those two bulls. L'Éternel. To the Lord. Parce que lui-même, il était déjà entré dans la dimension spirituelle. Because himself he entered into the spiritual dimension. Qu'on lui donnait à Dieu. But when he was giving to the Lord, he il donna les chevaux. He gave him kids. Mais quand Dieu lui demande. But when the Lord asked him, il lui demande les taureaux. He asked him a bull, bulls. Qu'est-ce que Dieu te demande? What does the Lord ask you? Qu'est-ce qu'il te demande? What does it ask you? Tu as l'habitude de donner, tu donnes à tout moment. You have the habit to give all the time. Mais tu donnes les dérisoires, les but, miettes. But you are giving just small things. Tu ne te donnes pas. You are not giving yourself. Voilà pourquoi tu ne tu donnes que le miette. That's why you are just giving small Mais things. Mais Dieu te demande aujourd'hui. But the Lord is asking you today. Pour se donner. To give yourself. Parce que la dimension supérieure. Because the superior dimension. De l'offrande. Of the offering. C'est quand lui te demande. Is when he's asking. Et non quand toi tu 
tu donnes à Dieu. Tu peux donner ce que tu penses. You can give whatever you tu peux think. donner tout ce que tu veux. You can give whatever you tu want. seras exaucé. You will be awesome. Mais aujourd'hui, l'Éternel te dit, c'est moi l'Éternel qui te demande. Qu'est-ce qu'il te demande aujourd'hui Toi-même tu connais. As you know Au moment yourself. où moi je parle, As I'm talking, toi tu connais you know ce qu'il est en train de te demander. What is asking you Premièrement, il veut que tu te donnes. Pour que tu donnes un grand taureau, For you to give a big bull, tu dois d'abord te donner. First of all, you need to give yourself. Ils sont des faiblards dans les choses de Dieu. Ils sont impuissants. Mais ils se moquent d'autres personnes. Eux-mêmes, ils sont impuissants. Tu ne vois pas la puissance. Vous savez, la puissance divine peut se faire voir. Dans la vie d'une personne, la puissance de Dieu peut se faire voir. On peut voir la puissance en Eliezer. On peut voir les œuvres de la puissance divine. Mais chez toi, mais We are not seeing anything. 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 Incapable. Voilà pourquoi tu accomplis l'œuvre de Dieu avec toute médiocrité. That's why you are accomplishing the work of God with utter mediocrity. Il n'y a pas l'excellence. There is no excellence. Parce que tu ne te donnes pas. Because you are not giving yourself. Le chevreau ou le taureau. The young goats or the bull. You are going to pray.